மலேசியா சிங்கப்பூர் எல்லைகளை கடப்பதற்கு நாள் ஒன்றுக்கு ஈராயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி மலேசியாவிற்கும் சிங்கப்பூருக்கும் எல்லை கடந்த பயணங்களை அனுமதிக்கும் திட்டம் அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதி தொடங்கும் வேளையில் பிசிஏ எனப்படும் அத்தியாவசிய வர்த்தக மற்றும் அலுவல் பணிகளுக்காக மலேசியாவிற்கும் சிங்கப்பூருக்கும் சென்று வர தடையற்ற இருதரப்பு பயண முறைக்கு இரு நாடுகளுக்கும் நாள் ஒன்றுக்கு ஈராயிரம் பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர் ஜவ்வூர் பாலம் மற்றும் இரண்டாவது பாலம் வழியாக நாள் ஒன்றுக்கு ஈராயிரம் பேர் மட்டுமே இத்தகைய எல்லை கடந்த பயணங்களுக்கு அனுமதிக்கப்படுவர் என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஸ்ரீ இசாமுடீன் ஹுசேன் தெரிவித்துள்ளார் எனினும் கொரோனா கிருமி தொற்றினால் பாதிக்கப்படுகின்றவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை பொறுத்தே அவ்வப்போது எல்லை கடந்த பயணங்களுக்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதா இல்லையா என்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்று இசாமுடீன் குறிப்பிட்டார் நீண்டகால குடிவிளைவு அனுமதி சீட்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கும் அத்தியாவசிய வர்த்தகம் மற்றும் வேலை தொடர்பாக பயணம் செய்வோருக்கும் அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதி எல்லை கடந்த பயணங்களை அனுமதிக்க மலேசியாவும் சிங்கப்பூரும் உடன்பாடு கண்டுள்ளன சிங்கப்பூரில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மலேசியர்கள் வேலை செய்வதற்கான பதிவை கொண்டுள்ளனர் எனினும் அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதிக்கு பிறகு மக்கள் கடைபிடிக்கின்ற எஸ்ஓபி நடைமுறைகளை பொறுத்தே சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கின்ற மலேசியர்களை அந்நாட்டிற்கு செல்ல அனுமதிப்பதா இல்லையா என்பதை மலேசிய அரசாங்கம் முடிவு செய்யும் என்று இசாமுடீன் குறிப்பிட்டார் அரசு மலேசிய போலீஸ் படை அளவில் நடத்தப்படுகின்ற தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறுவதற்காக பத்தாயிரம் வெள்ளி வரையில் செலுத்துவதற்கு போலீஸ்காரர்கள் தயாராக இருப்பதாக போலீஸ் படை தலைவர் தன்ஸ்ரீ அப்துல் ஹமீத் படோர் அம்பலப்படுத்தியுள்ளார் பதவி உயர்வு பெறுவதற்காக நடத்தப்படும் இந்த சோதனைகளில் மூன்றாவது தரப்பினருக்கு நான்காயிரம் வெள்ளி முதல் பத்தாயிரம் வெள்ளி வரையில் செலுத்துகின்ற போலீஸ்காரர்களும் உள்ளனர் என்று ஐஜிபி தெரிவித்தார் எனினும் போலீஸ் படையில் பதவி உயர்வு பெறுவதற்காக லஞ்சம் கொடுத்து தேர்ச்சி பெறும் இத்தகைய நடவடிக்கைகளை தாம் வெறுமனே பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது என்றும் ஆதாரத்துடன் பிடிபடும் போலீஸ்காரர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார் வங்கிகளில் கடன் பெற்றவர்கள் அந்த கடனை திருப்பி அடைப்பதற்கான தவணை பணம் செலுத்தும் முறையை மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒத்திவைப்பது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் நிதியமைச்சர் லீம் பாணியன் இன்று கேட்டுக்கொண்டார் தனி நபர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்கள் தங்களின் நிதி முறையை சீரமைத்துக் கொள்வதற்கும் சரி செய்து கொள்வதற்கும் ஒரு நீண்ட காலம் தேவைப்படுகின்ற காரணத்தினால் இந்த மொரட்டோரியம் சலுகை திட்டத்தை வரும் செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து மேலும் ஆறு மாத காலத்திற்கு ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று இன்று நாடாளுமன்றத்தில் கேட்டுக்கொண்டார் கொரோனா கிருமி தொற்று பரவல் தொடர்பில் ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து ஆறு மாத காலத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்ட கடனை திருப்பிச் செலுத்தும் திட்டம் வரும் செப்டம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைகிறது இதனை மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீடிக்குமாறு லிம் கேட்டுக்கொண்டார் நினைக்கிறேன் சூப்பர் அப்ப நீ போன மாதிரி தான் சுசானா ஹேர் டாக்னிங் ஷாம்பு இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு என்ன கவலை இதை ஷாம்பு போலவே உபயோகிக்கலாம் ஐந்தே நிமிடத்தில் கூந்தலை கருகரினும் மென்மையா அடர்த்தியா வைத்திருக்கும் இதில் நோ அமோனியா சுசானா ஹேர் டாக்னிங் ஷாம்பு நாடாளுமன்ற துணை சபாநாயகராக நியமிக்கப்பட்ட மூன்றாவது நாளிலேயே மிக காலதாமதமாக நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்த டாக்டர் ஸ்ரீ அசாலினா ஒஸ்மான் எதிர்கட்சிகளின் கடும் கண்டனத்திற்கு ஆளானார் இன்று பிற்பகல் இரண்டு முப்பது மணி அளவில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் இருக்கைகளில் அமர்ந்துவிட்ட நிலையில் துணை சபாநாயகர் இருக்கை காலியாக இருந்தது எதிர்கட்சி எம்பிகளை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பிய பக்காத்தான் ஹராப்பானின் எழுத்தோம் எம்பி ஆர் எஸ் என் ராயர் பெரிக்காத்தான் நேஷனல் அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்தை வழிநடத்தும் முறை இதுதானா என்று கேள்வி எழுப்பியதைத் தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் பெரும் சலசலப்பு வெடித்தது மொத்தம் இருநூற்றி இருபத்தி எட்டு கோடி வெள்ளி சம்பந்தப்பட்ட ஒன் எம்டிபி நிதியை முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாக முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் ஸ்ரீ நஜீப் துன் ரசாக்கிற்கு எதிரான வழக்கு தற்போது கோலாலம்பூர் உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் நாளை வியாழக்கிழமை நாடாளுமன்றம் செல்லவிருப்பதால் வழக்கு விசாரணையை அரை நாள் மட்டுமே நடைபெறக் கோரி நஜீப் செய்து கொண்ட விண்ணப்பத்தை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி குவலின் லாரன்ஸ் செக்யோரா இன்று நிராகரித்தார் நாடாளுமன்றத்தில் நஜீப் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணி இருப்பதை தாம் புரிந்து கொண்ட போதிலும் அதைவிட இந்த வழக்கில் தாம் நிறைவேற்ற வேண்டிய பணி உள்ளது என்று கூறி இந்த வழக்கு நாளை காலை ஒன்பது முப்பது மணி முதல் நான்கு முப்பது மணி வரை நடைபெறும் என்று நீதிபதி கோலின் உத்தரவிட்டார் நான்கு மாத இடைவெளிக்கு பிறகு குவந்தான் ஜெரோம் தோட்ட தமிழ் பள்ளி இன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது செம்பனை மரங்கள் மத்தியில் அமைந்துள்ள இத்தோட்ட தமிழ் பள்ளியில் ஐந்தாம் மற்றும் ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்கள் என மொத்தம் பதினோரு பேர் இன்று பள்ளிக்கு வருகை புரிந்தனர் மாணவர்கள் அனைவரும் முகக்கவசங்கள் அணிந்திருந்தனர் 
பள்ளி வகுப்பறைகளில் நுழைவதற்கு முன்னர் அவர்களுக்கு ஆசிரியர் உடல் வெப்பநிலை சோதனையை மேற்கொண்டார் வகுப்பறைகளில் சமூக இடைவெளியை பேணும் வழிகாட்டல் சுற்று அறிக்கைகளையும் ஆசிரியர் விநியோகித்தார் மாணவர்கள் புதிய சூழலை தழுவி வகுப்பறையில் அமர்ந்திருந்தது அவர்களுக்கு புதுமையை ஏற்படுத்தியிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பெட்டாலின் ஜெயாவில் தமது சொந்த தாயாரை கடுமையாக திட்டியதுடன் அவரை அடித்து துன்புறுத்திய ஆடவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் சம்பந்தப்பட்ட மாது போலீஸ் புகார் செய்ததைத் தொடர்ந்து அந்த நபர் இன்று கைது செய்யப்பட்டதாக பெட்டாலின் ஜெயா மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் உதவி கமிஷனர் நிக் அசானி முகமது ஃபைசால் தெரிவித்துள்ளார் தமது தாயாரை அந்த ஆடவர் அடித்து துன்புறுத்தும் காட்சியை உள்ளடக்கிய முப்பது வினாடிகள் ஓடக்கூடிய அந்த வீடியோ காணொலி சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருவதை தொடர்ந்து சம்பந்தப்பட்ட ஆடவர் பொதுமக்களின் கண்டனத்திற்கு ஆளாகியுள்ளார் அந்த ஆடவர் போதைப் பொருள் உட்கொண்டிருப்பது சிறுநீர் பரிசோதனையில் தெரிய வந்துள்ளதாக உதவி கமிஷனர் நித் அசானி குறிப்பிட்டார் கொரோனா கிருமி தொற்று தொடர்பில் நாட்டில் இன்று புதன்கிழமை ஐந்து புதிய சம்பவங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன இவற்றில் நான்கு சம்பவங்கள் உள்நாட்டில் பரவியதாகும் மேலும் ஒரு சம்பவம் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாகும் என்று சுகாதாரத்துறை தலைமை இயக்குநர் டத்தோ டாக்டர் நூர் ஹிசாம் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார் ஐந்து புதிய சம்பவங்களுடன் நாட்டில் மொத்தம் எட்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி நான்கு கொரோனா சம்பவங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் எனினும் இன்று புதிய மரணச்சம்பவம் எதுவும் நிகழவில்லை ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்ட நூற்றி இருபத்தி இரண்டு மரணச்சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக டாக்டர் நூர் தெரிவித்தார் இன்று ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ள வேளையில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை கருதி அனைத்து பள்ளிகளிலும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள எஸ்ஓபி நடைமுறைகளில் கல்வி அமைச்சு மன நிறைவு கொள்வதாக அதன் அமைச்சர் டாக்டர் முகமது ராஜ்சி முகமது ஜூரின் தெரிவித்துள்ளார் இதன் தொடர்பில் சில பள்ளிகளுக்கு தாம் வருகை தந்து சுற்றி பார்த்ததில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அனைவரும் எஸ்ஓபி நடைமுறைகளை நன்கு விளங்கிக் கொண்டிருப்பதை அறிய முடிவதாக முகமது ராஜ்சி குறிப்பிட்டார் மேலும் கொரோனா கிருமி தொற்று தொடர்பாக அரசாங்கம் விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகள் குறித்து தீர்க்கமான முடிவு எடுக்கப்படும் வரையில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் இந்த எஸ்ஓபி நடைமுறை தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் என்று தாம் நம்புவதாக வார்சி முகமத் குறிப்பிட்டார் எண்ணற்ற நேயர்களை கொண்டுள்ள திசைகள் தொலைக்காட்சியில் விளம்பரங்கள் இடம்பெற சுழியம் ஒன்று ஆறு 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 ஒன்பது ஒன்பது ஒன்று ஆறு இரண்டு என்ற எண்களில் திரு பசுபதி அவர்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் பொதுத் தேர்தல் மூலம் மக்களால் தேர்வு செய்யப்படக்கூடியதுதான் மலேசிய அரசாங்கம் ஆனால் தான் ஸ்ரீ மொஹிதீன் யாசின் தலைமையிலான அரசாங்கம் மலேசிய அரசாங்க தேர்தல் முறையை புறம் தள்ளிவிட்டதாக தூண் டாக்டர் மகாதிர் முகமத் குற்றம் சாட்டுகிறார் முகைதீனின் அரசாங்கம் நாடாளுமன்ற நடைமுறைகளை மதிக்கவில்லை என்பதை இப்போது கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது என்று மகாதிர் குறிப்பிட்டார் வேறு ஒரு சபாநாயகர் வேட்பாளர் இருக்கிறார் என்று காரணம் கூறி நாடாளுமன்றத்தின் நடப்பு சபாநாயகர் நீக்கப்பட்டிருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் என்று மகாதிர் தெரிவித்தார் நடப்பு சபாநாயகர் எந்த தவற்றையும் செய்யவில்லை ஆனால் முகைதீன் கூறிய காரணம் அந்த பதவிக்கு மற்றொருவர் இருப்பதாக கூறி நடப்பு சபாநாயகரை நீக்கியுள்ளார் அதுவும் இரண்டு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மட்டுமே என்று மகாதிர் குறிப்பிட்டார் அதிகமான எம்பிக்கள் நிராகரித்திருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் இரண்டு வாக்குகள் வித்தியாசம் என்பதை எவ்வாறு நியாயப்படுத்த முடியும் என்று மகாதிர் வினவினார் தஞ்சோங் மாலிம் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட சிலிம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டத்தோ குஷாரி அப்துல் தாலிப் காலமானார் அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி ஒன்பது அம்னோ உச்சமன்ற உறுப்பினரான குஷாரி அப்துல் தாலிப் மூச்சு திணறல் காரணமாக பகாங் பெந்தோங் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தஞ்சோங் மாலிம் அம்னோ டிவிஷன் தலைவருமான குஷாரி அப்துல் தாலிப் சிலிம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக நான்கு தவணை காலம் பதவி வகித்து வந்தார் ஆக கடைசியாக கடந்த பதினான்காவது பொதுத் தேர்தலில் பக்காத்தான் ஹாராப்பான் சார்பில் போட்டியிட்ட பிசோத்து கட்சியின் வேட்பாளரையும் பாஸ் வேட்பாளரையும் ஈராயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி மூன்று வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து சிலிம் சட்டமன்ற தொகுதியை தற்காத்துக் கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எளிமை தோற்றத்துக்கும் உடனடி தீர்வுக்கும் நீங்கள் தாராளமாக நம்பலாம் சுசானா ஈஸி ஃபோர்மேன் சுசானா ஈஸி ஃபோர்மேன் தாய் யானையின் அரவணைப்பில் இருந்ததாக நம்பப்படும் யானைக்குட்டி ஒன்று வழி தவறி ஜொகூர் கோத்தா தெங்கு மெர்சிங் சாலையின் ஏழாவது கிலோமீட்டரில் 
செய்வதறியாது பிழுறி கொண்டிருந்த பரிதாப காட்சியை கண்ட பொதுமக்கள் யானை சரணாலயத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து நேற்று மாலை ஆறு மணி அளவில் ஜொகூர் மாநில யானை பராமரிப்பு பிரிவு அந்த குட்டி யானையை பிடித்தனர் தாய் யானையின் இயக்கத்தை தவிர அந்த குட்டி யானை மிக ஆரோக்கியமாகவும் துடிப்பாகவும் இருப்பதாக மருத்துவ பரிசோதனையில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இன்று ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி அந்த குட்டி யானை பகாங் தெமர்லோ கோல கண்டாவில் உள்ள யானை சரணாலயத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் தொடர்ந்து திசைகளோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்